。当幸福来敲门，大家应该都看过吧？克里斯最窘迫的时候，银行账户只有二十一美元，被妻子抛弃，被房东赶出公寓，带着孩子沦落街头，在地铁站的公厕里用脚顶着门过夜。我一个朋友跟我说，自己一个大老爷们看到这里，第一次忍不住泪如泉涌。现在想想，影片前半部分就是普通人的真实写照。谁的人生不是一地鸡毛？有些人表面上看挺正常的，吃饭睡觉，聊天大笑，其实心里早就凉透透的。成年人的世界连崩溃都是静音的，而且现实就是现实，你没法找导演给你一个完美的结局。能不能等到幸福来敲门的那一刻，真不好说。所以，面对人生十之八九的不如意，你该如何选择呢？《逆商》一书中把面对逆境的选择分成三种情况：一、放弃、妥协、让步、回家躺平。二扎营，安于现状，自我满足；三攀登，接受变化，逆流而上。其实三种选择没有对错，小孩子才分对错。但今天我们要聊的逆商，可以帮你更好的应对逆境人生，提高掌控感、担当力、影响力和持续性。老规矩，电子版已经贴心的分享在评论区，小伙伴们自行下载。有人说，逆商 AQ 跟 IQ、EQ 并称为三 Q。嗯，有了三 Q， 你就离成功不远了。甚至有专家断言，百分之百的成功等于百分之二十的 IQ 加百分之八十的 EQ 和 AQ。我觉得这就有点扯了。什么都喜欢跟成功扯上关系，竟然还给量化了。这东西咱又没法验证，他们可不张嘴就来。今天我们就逆商论逆商，只聊逆商是什么，它有什么用，怎样提高逆商。聊逆商要先说逆境。之前有一个漫画师画了一幅漫画《On the Plate》。讲的是一贫一富两个孩子天差地别的成长历程。富人家孩子的成长就像有人把学业工作放在盘子上端给他一样。穷人家的孩子则处处碰壁，学校不好，工作难找，贷款被拒，还要照顾得病的二老。这就是书中逆境的三个层次的体现：个人逆境、职场逆境、社会逆境。选择前两个选项的人呢，看逆境就是逆境，打不过还躲不过嘛。但攀登者，也就是逆商高的人，在逆境中看到的是警醒和思考。逆商就是面对逆境时的反应方式，既面对挫折、摆脱困境和超越困难的能力。漫画里，穷人家的孩子其实更需要逆商，因为要面对的逆境更多。成功人士往往说普通人脆弱，遇到困难就退缩，这是典型的站着说话不腰疼。咱们之前讲过一期，有一位女博士，卧底底层，试图通过自己的能力翻身，结果以失败告终。富人在优越的条件下，体会不到穷人的辛酸苦楚。所以很多时候听他们讲成功学，除了听懂掌声，不具有实际意义。毕竟在退潮的时候才知道谁没穿泳裤。一般一个理论要站得住脚，并不是凭空想象的，得有足够的科学研究成果做支撑，有理有据，说它有用，大家才信呢。作者是陀思博士告诉我们，逆商有三个非常重要的科学依据，分别是认知心理学、健康心论和脑科学。认知心理学有个很著名的概念叫习得性无助。美国心理学家塞利格曼1967年做了一项经典的实验，起初把狗关在笼子里，只要风音器一响就电击。狗子心想：我不是真的人，但你是真的狗啊！狗被关在笼子里逃不了。多次实验后，打开笼子，风音器再次响起，小狗不但不逃，而且在电击前就先倒地，开始呻吟和颤抖。本来可以主动的逃避，却绝望的等待痛苦的来临，这就是习得性无助。后来，对人类的观察实验中，心理学家也发现了类似的结果。人们经过屡次失败和挫折后，最终不再反抗，任由摆布。最典型的例子就是职场 PUA， 被领导 PUA 久了，自卑无助，觉得自己什么都做不好，不敢反抗，不敢跳槽。星河就亲身经历过，后悔当初没给他一巴掌。而逆商的第一个作用，也是最主要的作用，就是让你摆脱习得性无助的行为和心理状态。人们的想法和感受是由大脑中的一些化学物质传达的，这些物质也会调控身体的防御系统，也就是说，传递情绪的化学物质会直接影响人们的身体健康。英国一项研究对六十九名患乳腺癌的女性进行了五年的追踪调查，结果表明，具有抗争精神的人病情不易复发。在之后的一项研究中，宾夕法尼亚大学的塞利格曼博士对三十四位乳腺癌患者的乐观程度进行了评估，结果表明，积极应对生活事件的人活得最长。所以你看电视里那些医生对癌症患者都会说要保持良好心态。如果哪个傻缺医生说癌症没救了，如果我是患者，我肯定要先把他送走。逆<笑>境还扮演了一个警告的角色。我们在收到警告之后，从思考到处理，最后形成习惯这样一个过程，是大脑皮层意识区到无意识区的转变过程
。比如你刚学会开车，第一次上路，对你来说就是逆境。你要思考一步步如何来，系安全带，启动刮挡，然后上路无比紧张，即便没什么车，也只敢二十迈滑行。但你熟练之后，什么弹射起步、漂移甩尾，一顿操作下来都不用想，这是大脑无意识去作用的结果。逆商可以让我们更快地把挑战逆境心理和行为变成无意识的习惯，每次面对困难都可以迎难而上，轻松应对。作者是陀思博士，经过了多年研究，开发出一套提高逆商的工具箱，简称为 LEAD 工具箱。第一步是倾听我们对逆境的反应，比如早上闹钟没把你叫醒，一个重要的会议取消了，加班错过了最后一班车。你第一个反应是什么？可能有点懵，甚至有点烦躁，然后骂骂咧咧来一句“我去”。其实我们可以借助一些工具来改变第一反应，比如一旦发生逆境来临，我们的大脑就可以马上敲响警钟，用一个很好玩的声音来表达逆境来临。像上面这个情况，我们把四声的“我去”变成二声的“我去”，你试试看，心理状态是不是不一样？前者愤愤不平，后者更像是自我调侃。这样做有两个好处。第一个好处是，好玩的声音和警告本身就可以改变我们的心理状态，让我们更积极的应对逆境。第二个好处是，当大脑敲响了警钟，就帮助我们打断了潜意识的自动反应，这就出现了一个机会，我们可以去判断潜意识中的自动反应是属于高逆商反应还是低逆商反应，然后去调整这个反应模式。第二步是探究我们对结果的担当。有一次，作者开办逆商培训项目。开场前两个小时，设备出现了问题，问了一圈，大家都表示无能为力。作者决定对杰克负责。几番努力之后，找到了卖设备的商家，解决了问题。其实我们应该能感受到，当我们决定对杰克负责的那一刻，掌控感马上就会增强，促使我们去采取行动，并打破潜在的无助到失败的循环。担当力是唤起行动的号角。其他人不对项目负责，所以问题来了都是干什么？不知道，来不了。这是推卸责任，也是逃避逆境。第三步是分析证据。分析证据说的是一个简单的质疑过程，让你可以审视质疑，并最终摆脱自己逆境反应中的消极部分。作者设计了三个问题，我们在逆境中可以先问问自己：有什么证据表明我无法掌控？绝大多数答案都是没有，所以不到最后一刻不要轻言放弃。女神还单身，你就还有机会。二，有什么证据表明逆境一定会影响我生活的其他方面？其实没有那么多的连锁反应，很多时候的祸不单行，往往是因为费斯汀格法则。也就是说，生活中的 10% 是由发生在你身上的事情组成，而另外的 90% 则是由你对发生的事情如何反应决定的。三，有什么证据表明逆境必然会持续很长时间？好像很少能找到一直存在的逆境。感冒了吃药就会好，考试只要努力就能通过，除非逃避或者扎营，它才可能一直存在。第四步是做点什么。前三个步骤完成之后，你会发现自己变得积极、镇定、理智，后面就开始行动吧。行动本身也会增加你的掌控感和担当力。走在路上的人不会觉得路远，只有停留在起点的人才会。一不小心又开始励志了啊！其实就是说，我们开始行动的那一刻就激发了内在动力，而且做的越多，动力越大。当然，在做之前还要合理评估一些因素，具体哪些因素，咱们留个小悬念，可以自己去书中挖掘。到这里差不多把书中的框架描了出来。对于培养高逆商，几分钟视频的作用还是很局限的，但没关系，改变本身就是一种逆境。我们可以试着通过上面的 LEAD 工具箱，一步一步攻克困难，战胜逆境。现在跟我一起开始第一步，说出那个好玩的我去。好了，本期视频就到这儿了，感谢您耐心观看。如果您喜欢星河的内容，还望爱心三连，分享给更多的朋友。一个人能走多远，要看他与谁同行。关注星河百度，十万小伙伴陪你一起成长。下期成长干货，我们不见不散。